Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad del Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. La compasión conduce a la paz mental y al bienestar físico, dice su santidad el Dalai Lama. La santidad del Dalai Lama y la administración central tibetana felicitan al arzobispo Tutu por el premio del Tesoro Global de Derechos Humanos. La oficina de su santidad del Dalai Lama renueva su sitio web. Fuertes restricciones en Lhasa por festividad religiosa. Perry insta al presidente Trump a reconocer al Tíbet como independiente. La embajada de los Estados Unidos en Londres sostiene un debate sobre los derechos humanos en Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet. El representante Telo Turku Rinpoche habla sobre el diálogo de la religión en el mundo moderno. Parlamentarios franceses honran la celebración del Día del Premio Nobel de la Paz. Los tibetanos protestan contra China en el 72 segundo Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante un evento organizado como parte del Tech Fest IIT Bombay el martes de esta semana, su santidad del Dalai Lama habló sobre la correlación que existe entre el bienestar físico y el mental, señalando que la no violencia y la compasión conducen a la paz mental, que a cambio brinda una sensación de bienestar físico. Su santidad dijo que la actitud egocéntrica trae problemas, pero se puede contrarrestar cultivando el altruismo. Destructive emotion and constructive emotion, then constructive emotion uh, is direct sort of weapon to reduce destructive emotion. Uh, so self-centered, selfish is the key factor for problem. For that, counterforce is altruism. As I already mentioned, you see, corona, altruism is the antidote of self-centered selfish. En sus comentarios de conclusión, su santidad dijo que espera que el momento en el que las restricciones relacionadas con la pandemia se relajen y pueda visitar diferentes ciudades y discutir con los educadores de la India sobre cómo combina las ideas del antiguo pensamiento indio con la educación moderna. And I am thinking seriously uh, now this illness uh, reduce then I am very very eager go to Delhi or Bombay, uh, Calcutta and Bangalore, you see, meet some Indian uh, education sort of scholars and how to develop uh, in modern Indian education, uh, uh, modern education mainly related with external thing. So ancient Indian education about mind, uh, these are there. So India can combine the existing modern education in this country very good. Now ancient Indian knowledge about mind, uh, about emotion, this must combine. Su Santidad el Dalai Lama felicitó al arzobispo Desmond Tutu por recibir el premio del Tesoro Global de Derechos Humanos. Al recordar su amistad y conexión espiritual, su santidad el Dalai Lama elogió el compromiso de toda la vida del arzobispo Tutu al servicio de la humanidad. I really admire, you see, in 90 years, you spent uh, a life with principle and helping humanity. Uh, and certainly, your own religious tradition, Christian. You really uh, work hard. I very much appreciate. Uh, I hope and I believe there's still another uh, few more years If possible, 100 year, up to 100 years, say, uh, you may live and serving humanity as before. And since we both now become old, so now physical meeting, I go, go there difficult, and you also come here difficult, but. In spiritual level, we never separate.
Tanto el presidente de la Administración Central Tibetana, el doctor Lobsan Sangye, como el presidente del Parlamento Tibetano en el exilio, Pema Chukni, felicitaron al arzobispo Desmond Tutu por recibir el premio. Article 3.org honró al arzobispo Desmond Tutu con el Premio del Tesoro Global de Derechos Humanos el 10 de diciembre, como parte de la celebración anual del Día de los Derechos Humanos por su compromiso de por vida con el avance de la paz, la equidad, la igualdad y los derechos humanos. La Oficina de Su Santidad del Decimocuarto Dalai Lama ha lanzado este miércoles su recientemente diseñado sitio web en tibetano, yarwarimpoche.com, con nuevas funciones que incluyen herramientas de búsqueda mejoradas y publicaciones descargables. El sitio web actualizado cuenta con una experiencia de navegación fácil de usar para todos, además de una mejor accesibilidad para la información relacionada con las enseñanzas de su santidad, el programa de enseñanzas por venir y otra información relevante. Los budistas tibetanos de todo el mundo celebraron la semana pasada el Ganden Gamchu, un importante festival religioso anual. Sin embargo, los tibetanos en Lhasa vieron ese día una extraordinaria vigilancia y presencia policial, principalmente en las áreas del Suklakang y Barkor. Dos videoclips cortos, uno tomado frente al Sukla Khan y al otro en la calle Bakor, muestran a los oficiales de policía alineados a ambos lados de la calle vigilando de cerca a un grupo de tibetanos que circunvala los lugares sagrados. También se ve en el video del Sukla Khan a un dron de la policía monitoreando de la procesión religiosa. Aparte de los videoclips, no se conocen más detalles debido a la severa censura de China. El congresista de los Estados Unidos, Scott Perry, envió una carta al presidente Donald Trump instando a que Estados Unidos reconozca al Tíbet como un país independiente. En la carta fechada el 16 de diciembre de 2020, el representante Perry elogió la iniciativa del presidente Trump de resaltar el comportamiento malicioso del Partido Comunista Chino y destacó el estado de ocupación del Tíbet, un estatus respaldado por legislaciones estadounidenses anteriores. El representante Perry pidió al presidente Trump que use la exaltada posición de la presidencia de Estados Unidos para asegurar un futuro más brillante e independiente para millones de tibetanos. En honor al Día Mundial de los Derechos Humanos, la Embajada de los Estados Unidos en Londres organizó una mesa redonda virtual titulada Enfoque de los Derechos Humanos en Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet, una visión comparativa. El representante, el señor Sonam Tsering Frasi, de la Oficina del Tíbet en Londres, Dijo que entender que la violación y negación de los derechos humanos universales y fundamentales por parte del Partido Comunista Chino en el Tíbet se origina en el hecho de que el Tíbet está ocupado ilegalmente por el Partido Comunista Chino. Los otros dos panelistas fueron Rahima Mahmoud, director de proyectos del Reino Unido en el Congreso Mundial Uyghur y asesor de la Alianza Interparlamentaria sobre China, y Nathan Law, un activista prodemocrático de Hong Kong. El representante honorario Telutul Kurrimpoche, hizo una presentación sobre el tema Armonía y Concordia Internacional en el Mundo Moderno, en una mesa redonda en línea sobre el diálogo de las religiones en el mundo moderno, coorganizada por la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, el Instituto para el Estudio Académico del Cristianismo Oriental, en la Facultad de Religión y Teología de la Universidad de Brige, Ámsterdam, y la Universidad Cristiana Ortodoxa Rusa, en nombre de San Juan Divino, este martes. Rinpoche en sus comentarios hizo eco del mensaje de su santidad del Dalai Lama de que todas las tradiciones religiosas trabajan para promover el mismo mensaje de amor, bondad y compasión, a pesar de sus diferencias filosóficas. Para el evento se invitó a representantes de diferentes tradiciones religiosas a participar y Rinpoche fue invitado a hablar en nombre de los budistas. La comunidad tibetana en Francia organizó una impresionante celebración virtual en el 31 aniversario de la concesión del Premio Nobel de la Paz a su santidad el Dalai Lama. En ella participó un inminente grupo de panelistas, incluido el presidente de la Administración Central Tibetana, el doctor Lozan Sangye, el portavoz del Parlamento Tibetano en el exilio, Pema Chukni, el representante Tashi Punsok, el venerable Matthew Ricard, la señora Elizabeth Tutut Picard, presidenta del apoyo al Tibet en la Asamblea Nacional de Francia, el señor Jean-Luc Romero Michael, vicealcalde de París, el venerable Dak Rinpoche y la señora Jacqueline Ustachebrini, presidenta del Grupo Apoyo al Tíbet en el Senado francés. A pesar del clima helado y la pandemia generalizada de COVID-19, los miembros de la comunidad tibetana en Europa realizaron una protesta masiva contra la continua represión de China en el Tíbet en el 72 segundo Día Internacional de los Derechos Humanos el jueves pasado. En Austria, los asistentes, incluidos miembros de la comunidad uigur, se reunieron frente a la Embajada de China con banderas tibetanas y carteles. Gritaron consignas contra el régimen totalitario chino y pidieron a China que respete sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Asimismo, la Sociedad para Personas Amenazadas organizó una protesta masiva en la capital suiza, Berna, donde participaron tibetanos, uigures, hongoneses y representantes de diversas organizaciones. 
En Alemania, la juventud liberal organizó una protesta frente a la Universidad Libre de Berlín contra las influencias chinas en la libertad académica a través de los institutos Confucio. Los miembros del parlamento alemán, Guy Jensen y Jens Brandenburg, se dirigieron a los asistentes y condenaron enérgicamente la agenda expansionista de China y la infiltración de las instituciones académicas. También se llevó a cabo una protesta contra China frente a la embajada. La comunidad tibetana en Suiza, el Liechtenstein, se reunió frente al edificio de las Naciones Unidas en Ginebra contra el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.